Hindi ako sumasamayon sa paggamit ng mga contraceptives kasi di ba, sabi nga natin, meron tayong tradisyonal na paraan paano makokontrol o maiiwasan yung paglaki o mabilis na paglaki ng populasyon. The reason why I engage in the battle is because they don't understand sex education. Yes, it should be. You should know what you should do when you should be able to do it. Especially when it comes to reproduction. Why? Because it is not about the life of the mother or the parents. We have to think about ano nga ba yung maibibigay natin at kung kaya nga ba ng magulang ibigay yung pangangailangan ng bawat estudyante, bawat bata. So we should um, educate them more for them and for the next generations then. Same. Kung baga, parang ano lang din naman yan, you cannot give what you don't have, di ba? So kung hindi, yung mga magulang ay hindi nakatapos dahil hindi rin naman nila alam kung ano yung mga dapat nilang gawin during their days, yun din yung magiging culture and pagtingin ng mga susunod na generation. Kung mga responsibilidad na ng bawat kokon, kung ano yung gusto nila. Yung condom kasi, we have to educate pa rin yung mga kabataan. Bakit may condom? No, hindi siya parang candy na lang na pwedeng bilhin na kahit na sila. Okay? So before that, of course, we have to encourage our youths na mas mag-focus sa pag-aaral instead of having a family na hindi pa naman si Banda. Sa ako, sa akin hindi. Kasi hindi lang ang ma. Tsaka uh, naniniwala ako talaga ako dito ako. Uh, yung sinabi nga doon sa Malala Vidya na umayong kayo, sinabi nga sila ay matatanong mahal kaya ng palata uh, nila. Ako bilang ama, akala ko, di ba? So, hindi ako pro RSP na yan. I have views about sex education. Kung ito ay para sa uh, maybe siguro sabi natin high school and college. Oo, kasi they needed sex education para orient sila or something. Magkaroon sila ng knowledge sa mga pinapasok nila mga bagay-bagay. Especially, sige sabihin natin sex, di ba? Vulnerable yan high school. As the earliest high school and college, talagang active ang sex life ng estudyante. So, maybe they should be informed kung may involve sila sa sex. At least alam nila ang uh, safety precaution. I'm not a favor of marital sex because first of all, it is immoral. No? Bata-bata nyo man, hindi nyo nga kaya buhay nyo. Magiging anak nyo. against of the use of contraceptive. Bakit? Kasi nga, unang-una, naniwala ako sa kung ano yung nakalagay sa Biblia. What is uh, being stipulated in the Bible and that is uh, sabi ng Jesus Christ, that is go here and uh, multiply. Minsan siguro nagiging masama yung magiging maraming anak dahil uh, hindi kaya i-manage or i-handle ng, ng both parents or the family to Uh, paano nabubuhay yun sa sobrang dami ng anak nila. Pero para sa akin, mas uh, naniniwala ako na kung yung mga magulang magtutulungan 
kaya-kaya nilang palakihin, gaano man karami yung magiging anak nila. So yung paggamit ng contraceptive, siguro hindi yun, um, that is not the best way or the best solution. So, para is may stop or ma-mitigate natin or ma-lessen natin yung pagdami ng tao sa mundo. Siguro mas maraming tao sa mundo, mas maganda, the more, <laughs> the merrier, di ba sabi nga nila. Yun nga lang, kailangan din natin maging responsible. Di ba, maging responsible doon sa gagawin natin. So, I am not into the use of contraceptive. So, para sa akin, uh, no. Hindi ako sangayin sa paggamit ng contraceptives kasi para sa akin, uh, pag sinabi natin family planning dapat yung ginagawa na um, hindi kailangan gumamit ng mga tawad ng kondo, mga something like that. Ano nga ba ang reproductive health law? Ipaalam ang reproductive health care at responsible parenthood. Makatutulong ng wakasan ang maagang pagbubuntis at pagkalat ng mga nakahahawang sakit na nakukuha sa pagtatal. Nagawin itong ligat ang contraceptives at pagtuturo ng sex education. Mas mababawasan ang maternal at child mortality. That's all for our documentary regarding reproductive health. I am Julia Christine Cuevas. I'm Aisha Colleen Flores. I'm Kirin Hernandez. Thanks for watching!